，斩杀已经找到了，快给我准备飞机，我要马上回国。兄弟，为长城，为兄弟。第三组，岛主电话。喂，什么？找到了，给我准备游艇，我要立刻去云城。新人经理，别不新军，不能当夜。嘉怡，找到了。禁地，禁地。再给你三天时间，三天后必须把那三十万交给母亲。喂。去哪儿了？赶紧滚过来给我做饭。啊，好，我马上回来。他去哪儿了？啊！我问你话呢，去哪儿了？我去医院照顾妈了。老子白天在外面辛苦的工作，晚上回家连口热饭都没有，什么意思？啊？医院说要缴费了，还差了三十万。谁他妈爱交谁交，反正我不会交。让那个死老太婆死死医院得了。徐安，那可是你亲妈呀，你怎么能这样说呢？花三十万，花在一个死老太婆身上，不如我多去买几瓶酒去喝，你知道吗？啊！我别喝了，别喝。我告诉你，贾佳怡，我在公司里本来就不顺。陆总马上就要从国外回来了，到时候我升职加薪的名额肯定会被王鑫那个狗腿子给抢走。你还要来管我要钱是吧？是不是？是不是？哪儿啊？这么晚了，你别出去了。雪，雪，你变了。我一次又一次的给你机会，为什么你就不能把酒戒了，好好过日子呢？现在这贱人还有利用价值。他走了，家里大大小小的家务就没人干了。到时候，医院那个老不死的也没人照顾。老婆，对不起啊，刚才是我太冲动了，我因为工作实在是太愁了，所以我就喝了点酒。老婆，你打我！我真的知道什么了。你就原谅我行吗？我发誓，如果还有下一次，我直接出门就把车撞死，怎么样？这是你第多少次发誓了？多到我都数不清了。雪，我不知道该不该信你。我，如果你还不相信我，我现在就去把他那里的酒全砸了。这是最后一次，保证，我保证，如果再有下一次，我直接被天打五雷轰，怎么样？你就知道我老婆最好，这个贱人还真好骗，随便说两句就又信了。还好砸的都是便宜的酒，老公啊，这次升职很重要吗？当然，这次升职决定了公司下一个项目的负责人。看来明天得去一趟云庭集团，看看云庭哥能不能办了。你好，我想要见一下你们总裁。
。你好，我要见一下你们陆总。你们总裁可不是谁都能见的，一脸的穷酸样，还敢来这里？我们这里可是云城第一的云庭集团，可不是随随便便一个铁饭就能进的。你注意你的言辞，我可以给你们总裁发信息。大家快来看呐，这个捡破烂的竟然要向总裁告状。你见过我们总裁吗？笑死我，不会见都没见过吧？他这样子怎么会像是见过总裁的人说笑呢吧？肯定是想攀上我们总裁，嫁进豪门变凤凰。保安，保安，快把这个捡垃圾的给我赶出去！别动我，我已经给你们总裁发信息了，他马上就到。贱人就别嘴硬了，我们陆总要是能下来，我直接跪下来跟你姓。保安，快把他拖出去！放开我！住手！天哪，陆总竟然真的下来了！这女人该不会真的认识陆总吧？怎么可能？碰巧而已。碰到陆总，这下他要死定了。总裁，刚刚就是这个贱人在这闹事，和您攀关系，竟然还说认识您。对对对，我们可以给他作证，他还说要给您发消息呢。对，我也可以作证。刚就是这个女的在胡搅蛮缠，还说要见您。杨科主，杨科主。嗯这人是谁招进来的？连同招他进来的人是一起开了。陆总，我是做错什么了吗？把这衣服扔了，我嫌脏。知道他是什么身份，你敢这么跟他说话？从小到大，我都把他捧在手心里。你胆子真大。佳怡，你没事吧？我来晚了。是。韩佳怡，你来找我就是为了让我帮你老公升职啊！我不帮。云平哥，就帮帮我嘛。他是救过你的命吗？啊，还是你发烧把脑子烧糊涂了？你堂堂蒋家大小姐，给别人低声下气，我吃醋了啊！你别说，还真救过我的命。你没事吧？谢谢。没事儿。我的钱都被偷了。啊？这下怎么回去啊？哦，我我这还有一些钱，要不你先拿着。我、啊、没有多少，给你吧，收回去。没有。当初我爸不同意我跟他在一起，为了跟他结婚，就和家里断绝了一切关系。现在只有你能帮我了，金哥，你要是不帮我的话，啊<笑>、呃，好好好，我帮，我帮还不行吗？真拿你没办法。宝贝儿，你可真累啊，今天。比你老婆好看吗？那个贱人怎么可以跟你比呢？他就是一个上不了台面的黄脸婆而已。今天啊，要不是你帮我联系刘总，我的升职也不会这么顺。刘总不是私底下跟我说不帮了吗？怎么又决定帮了？算了，既然已经升了职，这功劳我就拿下了。那你现在都已经是许经理，你什么时候把那个贱人给赶出家门？别着急啊，宝贝儿，那个贱人手里还有硬，这么能干，不好骗。我还干不动了，榨干了，我再来。那个贱人回来了。你不是说他今晚晚点回来的吗？我哪知道？啊，嫂子，你回来了。你是谁？怎么在我家？哦，呃，她是我老家的表妹，她叫蒋娜。之前结婚的时候，她不是因为有事儿没来嘛，所以今天正好路过，上来参观一下。哦，对了，呃，妈的三十万我已经交了，呃，公司给我升职了，给了我一笔小的奖金。云庭哥办事的速度还挺快。
，那就好。嗯啊，表妹，那今天晚上留下来吃饭吧，正好我买了鱼，一起庆祝。嗯嗯好。那个我去开门，行，你招呼好。表妹，哎，我，你怎么来了？佳怡，哎，哎，我终于找到你了。你冷静点，先进来再说。这不是刚获全球最佳男演员，也是全球最年轻的少量影帝季然吗？这个贱人怎么会认识大明星？佳怡。你怎么现在住在这么破的地方？这还没你以前一个衣帽间大呢。金帝，真的是你吗？第一次见到真人，果然比电视上还要帅。哎、啊，你你是怎么认识金帝的？就是啊，认识个大明星也没跟我说一声啊。哦，我和佳怡从我们是从大学认识的。哦、啊，这，对对对对。啊，大学同学。四嫂子，那个。我最近想出演张导一部电影，金帝刚好也出演那部电影，要不你帮我求一下金帝？必然哥对演戏要求很高的，这才最近来的。老婆，都是亲戚，人家难得求他们一回，你就问一下你那个同学呗。他既然是影帝，就没有办法。那好吧，嗯，我去试试，但是不一定能成啊。依然哥，你是不是要去演张导的戏啊？你能不能让蒋娜小姐去客串一下呀？也只有你了，为了你，我就破例一次吧。我去问问导演啊。嗯。喂，张导，我这儿有个朋友想参加咱们最新的电影，请问还有名额吗？叫什么名？我去查一下资料。蒋娜。哦，蒋娜呀，她来面试过，演技实在是太差了，是实在帮不了啊。这样，张导，下部电影我和您免费合作，这次您就通融一下，帮他安排个角色。好吧，既然季影帝都这么说了，这个面子还是要给的。谢谢了。好了，解决了。依然哥，真是不好意思啊，你以前从来不求人，竟然为了我。佳怡，你不用跟我客气的，只要是你说的，就算呢是天上的星星，我也会摘下来给你的。这么久不见了，你都瘦了。嗯，要不我带你出去玩，让你好好的重温一下你以前蒋家大小姐的日子，怎么样？算了，我家里还有好多事要做。他们怎么会来妇产科门诊？恭喜蒋娜小姐，你已经怀孕四周。听到没，徐安哥哥，你就要当爸爸了。真的。既然你都听到了，那我们也就不瞒你。是的，我怀你老公的孩子。许安，你不是说他是你表妹吗？真信？还真是好骗。我告诉你，根本就没有什么远房表妹。我和娜娜早就认识了，每周她都会来我们家，只是上一次正。你还是人吗？我每天那么辛苦照顾你妈，你却在将我这个小三繁育富裕，你就让我觉得我是……我告诉你，跟我结婚这么久，他们连个蛋都不会下。我告诉你，要怪，就只能怪你自己没用。
人，自己怪得了别人。佑宁三病床家属，那病人三十万的医药费赶紧付呢。我们医院可不是慈善机构，再不付钱，别怪我们把那老太婆扔到马路上去了。你要缴费，就去找那个畜生。你口中说的老太婆，是他的亲妈，和我没关系。怎么舍得跟我打电话啦？我想你了，宝贝女儿，你怎么了？是不是许愿那个畜生欺负你了？出轨了？什么？他竟敢辜负我蒋天雄的女儿！好大的胆子，在整个云城乃至整个帝都，还从来没有人敢动我蒋家人一根汗毛。这个畜生竟敢背叛我的宝贝女儿！我一定要让他付出代价。女儿，你放心，一切交给爸爸。我将为你举办一场前所未有、最为浩大的回归宴，来宣告我蒋天雄的女儿蒋氏千金的回归。那不是你老婆吗？她怎么会认识开这种豪车的人？我们这个不知廉耻的荡妇，这么快就勾搭上有钱人。真是小看这个贱人！帝都第一大豪门蒋家为什么会给我们送请帖啊？蒋家小姐回归宴，不会是蒋家要把我认回去了吧？虽然说我只是个远房亲戚，但好歹也是有血缘关系的。那你也不看看，你是在和谁托起？蒋家，你也姓蒋。怪不得你会认识刘总，原来你就是蒋家大小姐。那我岂不是要发大了？现在知道我和你那糟糠妻哪个更好？当然是你好，那种货色怎么可以跟你比？欢迎蒋女士和徐先生，请。听到没？刚刚保安喊欢迎蒋小姐。他不会就是今晚回归宴的主角，蒋氏千金吧？看他手上戴那个表，那可是整个帝都仅此一块的僵尸丹盾，可以抵一套房呢。那他肯定就是蒋小姐，看这气质就身份非凡。还好提前买了这家伙来撑面子，看来没白买。蒋老爷对江家从不亏待，到时候说不定随随便便分他一个僵尸旗下的公司，无论是哪一个子公司，那不得资产上亿？这下八辈子都不用愁喽。蒋小姐，若您以后进入蒋氏集团，可得多关照关照我们啊！哎，对对，多多关照我们一下。大家放心，只要是重用我们蒋家的，都少不了好处。这服务员怎么回事？长没长眼睛？知道这件礼服有多贵吗？你的起啊你！你还不赶紧求饶认错？蒋小姐这一套衣服可以抵你几辈子工资，你到时候倾家荡产也赔不起。对不起，蒋小姐，对不起，是我没长眼睛，是我没长眼睛，请蒋小姐原谅。原谅你，可以啊。谢谢蒋小姐，谢谢蒋小姐。但是必须得给我把洒出来的红酒全给洗干净。看看人蒋小姐多宽容，人家都不让你赔了，你还犹豫什么？机会只有一次，我给你五秒钟的时间考虑。五、四、三、二。蒋家姨，你个乡巴佬来这里做什么？因为我作为蒋家大小姐，回归蒋家的日子，你确定不要一时伤悲。你确定你是蒋家大小姐？当然了，我不是。难不成是你这个土包子？啊？我本来就是。蒋佳怡，不要以为今天穿的人模狗样了啊！花钱找了这么一帮演员，你可以抢走蒋家小姐的身份。我看你连一张邀请函都拿不出。今天可是蒋大小姐回归宴的日子，连这儿都敢来闹事，是在帝都不想混了吧？要是真有邀请函，就拿出来看看呢。就是。
今天回归宴的贵宾人手一张邀请函，我看你们就是没有吧？识相的就赶紧滚！你们一来，连这个空气都变穷酸了。保安，他们给我轰出去！看谁敢！你又是哪来的野蛮人啊？没你说话的份儿！敢对东周战神不敬，我看你是活腻了。东周战神，他就是秦三少，传说中那个杀人不眨眼的魔头战神。要是惹怒秦三少，不是缺条胳膊就少条腿。我听说当初有个雇佣兵，因为违反了训练营的规矩，直接对秦三少扒了皮，扔进海里喂鱼。怎么可能是秦三少？秦三少这时候应该在东周岛吧？怎么可能出现在帝都？我看你就是这个贱人。对呀、啊，秦三少这个时候应该在岛上。就是，敢假冒秦三少，我看他们是不想活了。陈佳怡，费了这么大心思，不就是想挽回我吗？好，那我告诉你，我的心里只有娜娜，从来就没有爱你。当初跟你在一起，只是因为你的钱，谁知道你这个蠢货会误会是我救的。徐安，我没想到你竟然这么卑鄙！蒋佳怡，野鸡就是野鸡，别忘了小飞象知道当凤凰。来人呐，给他们给我轰出去！等等，东周令牌在此，谁敢造次？人可以假扮，那这令牌呢？这可是全亚洲仅此一块的东周令牌，代表了至高的权力。拥有者可以随意调动整个东周的兵力。对，我认得这块令牌。当初参加东周会的时候，我有幸见过一次。我也见过，和这块一模一样。怎么可能？蒋佳怡这种乡巴佬，怎么可能认识东周战神？好，就算他是真的，那你怎么证明他不是你偷来的？就是，万一是你偷来的呢？偷、哦？哼，东周令牌有特殊的检验符号。只需要把血滴在令牌之上，只有它真正的主人才可以使令牌发出金光。你们不信的话，可以试试。现在反悔还来得及，别到时候验不出来，你们这两个狗男女就等着被真正的秦三少大卸八块吧。不如这样吧，你现在向我求饶的话，我姑且可以放你们一马，怎么样？赶紧求饶吧。现在蒋大小姐还能保你？我这辈子还头一次看到有人急着来送死。<笑>放心，今晚死的只会是你们。他怎么这么肯定？那真的是秦三少吧？秦三少这种身份大人物，竟然他八竿子打不着，可能还来帮他，一定是假的。哦，这令牌怎么没有反应啊？你不是说自己是秦三少吗？怎么假的就是假的，他永远都真不了。蒋佳怡，你赶紧带着这群乡巴佬滚蛋，趁秦三少还没来，就赶紧逃吧！哈哈快看，令牌发出星光了！真的？那他就是真的秦三少？那他旁边这位是是真的蒋小姐？啊，完了！这下是真的完了，我们不仅得罪了东周战神，还得罪了蒋小姐。等等，就算他是真的秦三少又怎样？那也不能证明这个贱人是真的蒋小姐。云城四大家族到，云城李家送上黄金万两，云城张家送上全球限量劳斯莱斯幻影十台。云城周家送上价值连城的海洋之心项链一条，云城潘家送上王大师的绝笔之作荷花。这海洋之心，听说帝都的上官小姐用一个楼盘都没有买到，今天居然送给了蒋大小姐。你看。还有那幅荷花，无数收藏家前去拜访王大师，那王大师一直都不愿意拿出来。如今借着蒋大小姐的光，可以一睹真容，我这辈子也是值了。凌云城四大家族的少主都来送礼了，那看来他一定就是真正的蒋家大小姐
。我乃云城李氏之子，此次前来献上黄金王两，恭贺蒋小姐回归，还望蒋小姐今后多多关照一下你家。我乃云城张氏之子，这次听闻蒋小姐的回归宴，时间略为仓促，只带了点薄礼，还望蒋小姐笑纳。潘氏之子潘子尧，此次代表我父亲，特来恭贺蒋大小姐回归帝都蒋氏。潘子尧，你大哥是潘顺尧。我要是没记错的话，你大哥在几个月前因私闯东周禁地，好像被我关在了东周监狱。你是哪里来的小喽啰？我大哥可是东周岛的终极战将，岂容你再次胡言乱语？终极战将，就算他是高级战将，在我面前也不敢吭一声。更何况他早被我撤出了职位。老大，你以为你还是当年的东周战神吗？今天东周会早就宣布你退位了，现在手里连实权都没有。还敢在这里打着东周战神的名号，在这里说大话，败坏东周名声，等着被东周岛主碎尸万段吧！这次退位就是为了转到幕后，把更多的精力放在岛主这个身份上，好好治理一下东周。原来是个被除名的战神啊！我看你就是眼红，羡慕我大哥吧？真是一群不知天高地厚的家伙！秦三少。东周战神啊，我现在已经不是东周战神了。如今你在我们面前不是低人一等蝼蚁吗？还在这装腔作势？一个蝼蚁拿着东周战神的令牌在这装腔作势。来人，把令牌给我拿过来，我要亲自送给东周岛主，说不定到时候还可以赐我一个战神的美号。你做梦，东周从不需要你这样的怪物。喂，今晚四大家族联手，还不行，问这个毛头小子，上，一起上。一分钟，真是好久没练了，都退步了。秦少川，你今日大闹蒋千金的回归宴，还得罪我们云城四大家族，今后你在整个云城乃至帝都。都将毫无立足之地。既然敢惹四大家族，就算他有天大的本事，下半辈子也只能在马路上要饭了。谁说不是呢？可能到时候连在马路上要饭的资格都没有，直接被逐出云城。昔日的东周战神，如今却沦落到人人都可以喊打的乞丐，真是物是人非啊！秦少川，你沦落到这副场景，要怪要怪你身边全是贱人，谁让你来帮他呢？如果你们现在跪下向我求饶的话。我或许可以大发慈悲，放你飞毛。下跪求饶，哼！我怕你们都担不起。笑话！我们堂堂云城四大家族，可以撑起云城的一片天，再加上京都第一大豪门蒋家，随便一句话都可以让你前半生所有的努力付之东流。识相的，赶紧把令牌给我交出来。秦小川。你可否知道我云城周家可是和东周岛主有武装合作的，和东周岛主很熟的。到时候岛主来了，可就不是交出令牌这么简单的事了。你周家和岛主很熟？我怎么不知道？一切鼠辈，你配知道吗？周少主，给岛主打电话，让岛主来了，狠狠地打他的脸。对啊，周少主，快打吧，不给这对贱男贱女留面子。<咳>周少主，怎么了？这东周岛主一直很神秘，每次都是他助理和我单线联系。我哪天我就给岛主的电话呀？蒋小姐，你有所不知，这东周岛主脾气不好，平日里最烦人叨扰了。我要是贸然打去电话，只怕是会惹恼了这东周之尊呢。听到没有？岛主脾气不好，别敬酒不吃吃罚酒了，赶紧交出来滚蛋，否则等真的岛主来了，我看你怎么收场。既然这位东周岛主这么神秘的话，我还挺想见一见这位岛主的真容。我倒要看看他能拿我怎么样。秦少川，你放肆！如此目中无人，东周岛主岂是你想见就能见的？不是周少主，您说和岛主很熟吗？既然很熟的话，我想打个电话也不在话下。还是说压根就没有了？周少主，你就放心打吧。等下岛主来了，我们给你坐镇。就是，这小子如此狂妄自大，你禀报给岛主，说不定还能记一功呢。
也对，说不定还真能记一功。而且，就算没有岛主本人的电话，但是这岛主助理也能把这群人给唬住了。秦少川，这可是你说的，别到时候哭着求爷爷告奶奶。我看到时候求爷爷告奶奶的会是你。死到临头了还嘴硬，周少，快答。喂，我是云城周家，咱们之前合作过的。哎哎，好，好，好，好！你等着，岛主已经派人过来收拾你这个狂妄之徒了。赶紧准备遗言吧，等到时候岛主的人来了，你就连说遗言的机会都没有了。这个机会还是让给你自己吧。是谁在这妄言？完蛋了。王助理就是这个满嘴胡话的狂妄小人，不仅拿着东周战神的令牌在这耀武扬威，还口口声声说要见岛主真容，丝毫没有把岛主放在眼里。是啊，王助理，你们刚才在这都听得真真切切的，赶紧收拾他们这群冥顽不灵的小人吧。王助理，您看，这个是这个小人在这作威作福的战神令牌，您一定要好好处置他。你想怎么处置啊？小贝觉得最好的方法是断其手足，废他武功，让他一辈子只能在路边乞讨，被人唾弃。你确定？当然，像他这种不知死活的东西，直接让他死，真是太便宜他了。你好大的胆子！好大的胆子！你可知道这位是？这位是前东周战神。况且我们东周的事，哪轮得到你在这指手画脚？你要教我做事吗？不敢，不敢，是小贝唐突了。但是像这样一个肆意妄为的小人，你可千万不能轻饶啊！是啊，王助理，您可能不知道，在您没来之前，这小子还放言说岛主您怎么怎么样，简直是不知天高地厚啊！是啊，是啊，我们都听到了。对啊，我们都听到了。不如您在这高堂之上办了他。对，一定要办了他！办了他！我看是谁要办了他！天哪，这不是大明星季易然吗？不愧是帝都第一名门，连这种全球最年轻的双料影帝季易然都能请来。好运了，平常要请来这种大腕人物，起码得这个数，五百万，五千万。不愧是蒋家，知道我想演戏，还特意帮我把季易然给请来。蒋大小姐，可以帮我找静影帝要一个签名吗？啊、我我也要，我也要。各位不要急，我马上就要和静影帝一起拍电影了，到时候等电影出来，请各位免费看。天哪，蒋小姐好幸福，可以和静影帝一起拍电影，好羡慕啊！静影帝，想不到今天你也来了，那天真是多亏你，我才接到张导的戏。咱们有空的时候可以一起对一下戏啊。这电影你拍不了。你，一个乡下来的土包子，哪轮到你讲话？贱人，你还真把自己当回事儿了啊！你就是季影帝的一个同学而已，你说拍不了就拍不了，自己几斤几两？不知道。当然，我说他拍不了，他就拍不了，真是好大的口气！他以为他是谁啊？就是，不知道的还以为娱乐圈他家开的。蒋佳怡，别以为你认识了季影帝。却拿自己当跟葱了。你不过是乡下来的女人，无论做什么也改变不了你低贱的出生。这不巧了吗？是张导打来的，一定是来通知我开工的。不如趁这次机会，我们就来问问，这戏我是能拍还是不能拍？喂，张导，我们什么时候开工呀？蒋娜，你被剧组炒了。张导。你这是什么意思啊？因为你得罪了不该得罪的人。什么叫不该得罪的人？喂，张导，张导，蒋佳怡，一定是你在背后捣鬼。啊！哎呀，娜娜，你没事吧？蒋佳怡，不会是连导演也勾引吧？张导可是有家有孩子的人，你还真是个不要脸的荡妇。张父，你说你自己吧，你勾引的不就是有妇之夫吗？你，静静，你能帮我去求一下导演吗
，导演肯定听您的。实在不行，我可以给这部戏投资，多少钱我都可以，行吗？我只听佳怡的，佳怡不让我帮，我就不帮。当初你能进组，全都是因为佳怡，不然你以为你演的戏有多烂，心里没点数吗？要不是看在佳怡的面子上，就你那个演技。真不愧是个到处发骚的矫健体，连进影帝都被这个贱人给。强加一，你以为我勾引了张导和进影帝就可以为所欲为了？我告诉你，就算没有你，我们蒋家依旧可以解决。这戏不演定了。蒋娜，嘴巴是用来吃饭的，我劝你还是放干净点。还有，你一个人要怎么演戏？独角戏吧。进影帝。我劝你最好看清楚现在场上的局势。我知道他是你的大学同学，但是这个贱人他可是得罪了云城四大家族。你不要被他迷惑了双眼，最后断送了自己的前途。云城四大家族，我帝都季家有着百年的底蕴，岂会怕这四个狗眼看人低的家伙？葬送自己的前途，我看葬送前途的。是你们，还真是个红颜祸水啊！居然能让季影帝为了他，公然和蒋家大小姐作对。像他这种道士勾搭人的贱人，放在古代是要进猪笼的。季少，虽说你们季家拥有百年底蕴，实力雄厚，但是要和帝都排在首位的蒋家相比，还是要略低一筹。而且我听说季老爷子家风森严，如果让他老人家知道你在回归宴上。驳了蒋大小姐的面子，恐怕回去也难以交代吧。季少，在这里奉劝你一句，赶紧和蒋小姐道个歉吧。蒋家权势滔天，为这个黄毛丫头赌上整个季家，可不值当。季影帝，您在演艺圈混了这么久了，应该知道我们蒋家在娱乐圈有着自己的娱乐帝国吧？要是我让蒋家动用人脉，撤掉所有投资，到时候……您那演技可就白白浪费了，都怪那个贱人惹了蒋家大小姐。要是因为他，我家哥哥再也演不了戏，我就去网暴他。就是，自己要死，别带着我家季影帝。季影帝，您可想清楚了，还要站在这个贱人旁边吗？到时候蒋家主来了，可就没机会了。季影帝，你可千万不要想不通啊！你辛辛苦苦奋斗这么多年，难道要因为这个女儿而放弃吗？一群有眼无珠、有目如盲的人，睁大你们的狗眼，给我看清楚了！这个人根本就不是蒋大小姐，真正的蒋家大小姐是……真正的蒋家大小姐是这个人。什么？这个女人是蒋家的大小姐，假的吧？这可是事关整个帝都的大事，她可是大明星纪以然，她作为公众人物，听众还是分得清的。像这种事情，她应该不会说谎。所以我们刚刚都被骗了，还得罪了真正的蒋家大小姐。哼，你们不会真信了吧？我就是这个贱人的前夫，我最清楚他的身份。你们有谁见过一个千金大小姐每天蓬头垢面的？为这三五块钱讨价还价，更何况还是富可敌国的蒋家姐姐。前夫，你还好意思说你是我前夫？当初为了下嫁于你，我不惜切掉与蒋家所有联系。现在想来，都是我自作多情，真是可笑。大家听呢，谁会信啊,啊？谁会为了一个男人放弃自己蒋家千金的身份，放弃这么多荣华富贵不要？就为了吃苦，如果是我，我肯定不。说的也是，单靠蒋氏集团每天的利润都可以抵我几辈子赚的钱，放弃这些说笑呢。而且蒋老爷子家大业大，怎么可能放任蒋大千金在外受苦呢？对呀、啊，这怕不是傻子吧？哼，静殿，你这么相信他？你看他能拿出证据来证明自己是蒋家千金吗？你怎么知道我没有？这是蒋家特制的族谱，只有蒋家至亲才会拥有。既然你说你是蒋家人，那你呢？蒋佳怡，你
你随便拿个破本子，就说是蒋家族谱，编理由也要编个像样子的吧？我看啊，你是没睡醒，还在做梦。蒋家确实有族谱这事，但也不是随随便便就能见到的，就连我周家也没见过，更何况在你手里。我曾在蒋家族举办的帝都年终会上见过一次，还有幸摸过。这特有的手感啊，区别于普通纸张，他手里这本是真是假？让我一摸便知。请便。贱人，何必呢？你这么费尽心思的来破坏我回归蒋家，到最后还不是要出乖入丑？这有些人呢，就是死不悔改，整日贪图别人的位置。你等着，很快就会让你的痴心妄想全部破灭。贱人，可别不识好歹了，赶紧给蒋小姐磕头认错。等证实了这是假的，那可就坐实了你冒充蒋大小姐的罪名，到时候可就没好日子过了。这，这手感如此熟悉，与年终会上摸到的并无二致，怎么回事？难不成真是蒋家族谱？潘少主，放声的说出来。这本族谱。跟蒋家主手里那本，并无二致，这触感一模一样，错不了。竟然是真的！这么说，他才是真的蒋小姐。那完了，我们刚才这么对他，我们不会被赶出帝都吧？蒋家遗址竟然是不可能有蒋家族，肯定是他买通了服务员，把原本的蒋家主送我族谱给偷走。各位，他这个每天只会洗衣做饭、乡巴佬，怎么可能是蒋家千金？一定是他把蒋家主送我族谱给偷走了。还在这装腔作势，说说自己的。这可是蒋家百年以来的家族宗谱，印刻了蒋家所有的列祖列宗以及子孙后辈白纸黑字写的清清楚楚。你竟然说这是你的？你大可以打开看看，上面有没有你蒋大的名字？你们还真是不见黄河不死心，打开就打开，我现在就让你们彻底死心。娜娜，快打开给他们看看，好给这个贱人。开个眼，怎么会这样？怎么没有我的名字？蒋大小姐，怎么不念出来呀、啊？是不识字儿吗？这可怎么办呢？到时候去演戏，连剧本都看不懂，还怎么演啊？怎么会没有？因为她根本就不是蒋大小姐。你胡说！现在没有我的名字不是很正常吗？我才刚被蒋家主认回，只是还没来得及加上而已。对啊，今日蒋家主才设宴认回娜娜，哪有那么快加上的？再说了，你以为蒋家族谱就是写几个字那么简单？而且，就算没有我的名字，那有他蒋家姨的名字吗？上面不会有你蒋娜的名字，但是一定。会有蒋佳怡这三个字，别说笑了啊！我刚才看的时候就没有，那是因为你们眼瞎，都急着找自己的名字。不信的话，再翻翻看。这怎么可能？这一定是假的！成天给我洗衣做饭、端水洗脚的女人，怎么可能会出现在蒋家祖上？这一定不可能！这到底怎么回事？为什么这蒋家族谱上面会有这个贱人的名字？是不是你故意骗我们？她才是蒋家小姐。蒋氏家族这么庞大，有个跟这个贱人重名的，不是很正常吗？再说了，嘉义这两个字又不是什么生僻字。我上学期间还有同学叫嘉义呢，难道他们都是蒋家千金不成？帝都四大家族到。帝都洛家拜见蒋小姐，这是我洛家送给蒋小姐的金龙黑卡，职场无上限，随蒋小姐使用。帝都杨家拜见蒋小姐，这是我杨家送上的紫青玉壶，由顶级的杨子玉打造而成，收藏价值不可估量。帝都刘家拜见蒋小姐。
，我们刘家为蒋小姐送上帝都东郊视野最好、交通最便利的光耀楼盘。帝都齐家拜见蒋小姐，蒋小姐呀，我们齐家为您送上这全球仅此一瓶、百年难求的罗曼尼康帝红酒，只需闻上一秒，便能让您终身难忘。这瓶独一无二的罗曼尼康帝，不是在我十八岁成人礼的时候和三位哥哥一起喝掉的吗？这奇手竟然在我的肥肥脸上混假酒，连帝都四大家族都来了，难道他们真是来给这蒋大送礼的？四大家族既然认定他才是真的蒋小姐，那肯定中票啊！哎呀，蒋小姐，刚刚言语上对您多有冒犯，都怪这个贱人。一直在这里胡诌乱扯！天哪，我竟然在有生之年见到帝都四大名门同时出现，而且还都是来给蒋小姐祝贺的。这蒋小姐真是好大的面啊！那还用说，毕竟这是蒋家，这四大家族联起手来，纵观全场也未必有人敌得过。就算是帝都季家，也得忌惮三分。今天在这蒋小姐的回归宴上，我可真算是开了眼了。就这一回霍时间的功夫，比我这辈子见到大了还要多。诸位，今日大家为我蒋娜回归宴相聚一次，以表感谢。待我会在宴会上开这瓶红酒，与大家一起享用。蒋小姐不愧是蒋小姐，真是大方。这可是百年难得一见的红酒啊！要不是借着蒋小姐的光，恐怕我这辈子都无福享受了。至于某人。你能和我们这群名门望族呼吸同一片空气，已经是你最大的荣耀了。这瓶上好的红酒，你就别想了。我从来不喝假酒。他怎么知道这是假的？我出门前把原先准备的昂贵红酒摔了，路上随便买了瓶充数。这里面又来了黄毛丫头，怎么会知道？你是哪儿来的土包子啊？啊？说的就好像你喝过似的。我看你呀、啊，就是吃不到葡萄说葡萄酸，你竟敢质疑齐少主？齐家的酒店产业在整个帝都都是龙头之首，你就别在这出洋相了，啊！真是没见过世面。作为你的前夫，我都替你丢脸。这酒我在十八岁就喝过，贱<笑>人，你在十八岁就喝过这酒？那我十八岁还去造火箭去了呢！<笑>井底之蛙，我们是井底之蛙。朋友们，听到没有？他说我们是井底之蛙。<笑><笑>这在场的哪个不是凌驾于你之上的？你连我们一根脚趾头都比不上，还在这说大话？你们可不就是井底之蛙吗？真正的那瓶早就被我们给喝掉了，下一瓶至少也要等到百年之后。你手里的那瓶，难不成是穿越过来？贱爹，你就别闹了！你和这个贱人不清不楚的，你觉得我们会相信你吗？再说了，前面你还说这个贱人是真的千金，不也是假的吗？季少，这个没见过世面的小人在这儿胡闹，你作为帝都季家的传承人，也要跟着胡闹。徐少主。不必在意他们的话，毕竟在我们帝都四大家族面前，谁会信他们啊？大家说是不是啊？哈哈哈哈哈哈！不知道，我说这是假的，这不明显的妒忌吗？你们就直接承认了吧，嘴硬什么？你们要是实在想喝，不如就好好求一下我们蒋小姐，说不定我们蒋小姐一开心就赏你们一口呢。帝都陆大少陆云亭道。哎，顾总，您今天怎么来参加回归宴了？这不是帝都除蒋家之外的第二大顶级财阀吗？陆家的产业遍布全球各地。顾总，你也来了。刚刚这个贱人还和他的情夫在这大放厥词，说什么秦少主送这瓶红酒是假的，还夸下海口称自己早就喝过了。帝都齐家拜见陆大少，陆大少您可得替我做主呀！今日蒋小姐回归宴。我家准备了上好的罗曼尼康帝，可是这帮人诬陷我这是假酒
家父在帝都坐拥百分之九十的酒店产业，这这区区一瓶红油怎么作假嘛？是啊，陆大少，正好您来了，您见多识广，不如帮忙鉴定一下。那就好，我陆家近年来刚在国外开拓新产业，红酒就是其中之一，所以对于这红酒，我不能说是精通，但也算是略知一二。七少主，既然你坚称这瓶红酒是真的，那我就帮你证明一下吧。既然你们想玩，那我就好好陪你们玩一玩。这陆家在国外开拓的新领域，竟然和红酒有关，那我这假酒不会露馅儿吗？但我送的可是全世界仅此一瓶的罗曼尼康尼，除了喝过它的人，没人会知道它真正的味道。就算是他陆大少，也无从得知啊。来人呐，快给陆大少倒酒。嗯。蒋佳怡，你这冒充蒋家千金的戏码也该结束了。就你这种乡巴佬，还妄想装名流，可笑！贱人，你之前连一瓶一百的酒水都舍不得买，现在却说喝过全世界只有一瓶的酒，真的是脸皮比墙都厚。陆大少，您这是什么意思？这可是百年才出一瓶的罗曼尼康迪啊！陆大少，你这是在干嘛？多少人想喝都喝不到呢！真是太可惜了，要是到我嘴里多好啊！齐少主，你胆子这么大，齐老爷知道吗？陆大少，此言何意啊？罗曼迪了，罗曼尼康迪，真正的罗曼尼康迪，色泽鲜艳，呈现深宝石红色，并且有着浓郁的花香，就像是凋零的玫瑰。而你这瓶，无论是色泽还是香气，都与真正的罗曼尼康帝相差甚远。齐少主，你就算要送假酒，也送瓶像一点的吧。你整个路边摊的货，也是假酒配假香槟，刚好。陆大少，你连尝都没尝一口就妄下定论，这恐怕难以服众的。就是啊。喝都没喝一口，就直接断定是假的，未免也太武断了吧？就算是对红酒有所了解，这世界上有那么多种类呢，这连入口都没入口，谁知道会不会搞错了呢？红酒要看、闻、品，这最重要的一部分就是品。现在直接跳过这一部分，确实是令人难以信服。就这等劣质的红酒，它还不配入我陆云亭的嘴。而且，真正的罗曼尼康帝，早在五年前我们就尝过了。陆大少。您不会是要说五年前和这个贱人一起喝的吧？您要是来祝贺，那我讲了欢迎；但您要是来砸场，您还是请回吧。你确定要我陆云亭走？恐怕你还没这个资格。笑话！这个宴会就是蒋家主为我而办的，我就是这个宴会的主人。我要你走，你有何走不了？陆大少。虽然你们陆家呢在帝都声势显赫，可是你今天不惜得罪蒋小姐而为这个女人出头，陆少，你就不怕影响日后你与我们帝家几代名门的合作吗？为了佳怡，区区几个小目标，我陆云亭不在乎。陆云亭，我劝你口气不要这么大，还是给自己留条后路。我陆云亭就算是没有路，也能自己开一条路出来。所以，我们陆大少。要因为这个什么都不是的贱人得罪我们在场所有的名门望族吗？是有如何？陆总，你这样搬护这个女人，那你可知她的为人？她天前东周战神秦少川，全球影帝季以然都敢勾引这浪荡坯子。像这样一个靠卖肉上位的女人，你确定还要护着她？放肆！亏佳怡之前还来公司找我，让我帮你升职。早知道你是这样一个败高彩低、粗鄙下作的村夫俗子，我就该在佳怡嫁给你之前把你给生吞活剥。明明是娜娜，帮我去联系的刘总。好，好，就算，就算是他帮我，那也是他自愿的。嫁给你之前，大家听到没有？原来他们早就认识了，在结婚前就搞在一起了。蒋佳怡，你这勾引人的本事还真大呀！不是我说，你看上，敬
，哎，真是凌人啊！同样作为男人，我徐某确实是。这女人原来就是个烂货，竟然还敢来冒充蒋小姐。以前傍晚的勾引男人，真是贱！像她这种下三滥的婊子，你配站在这里？看她一眼我都怕得病！快把她轰出去！对，轰出去！轰出去！轰出去！轰出去！蒋家祖道，是谁在此地闹事？是谁在此地闹事？这下你真的要死路一条了！拜见蒋家主，参见参见陆大少，敬二爷，秦先生。爸，这小子现在已经不是东周战神了，况且今日他还在蒋小姐的回归宴上得罪了东周岛主，您不用再对他有礼了。混账！你可知道这里是谁？他可是一人之下，万人之上的东周岛主。就是你们的无知，害得我们家损失这次的女装合作，这是多么千载难逢的机会！就是因为你的蠢货。什么？他是东周岛主？他怎么可能是？他秦少川不过就是一个被东周岛抛弃的战神，如今手里除了一块装模作样的令牌之外，其实什么权利都没有了。你的蠢货！秦三少的另外一个秘密身份就是岛主，真是有眼不识泰山。平时就连你爹我做成了一身秦三少，而你这个逆子啊，竟然在蒋小姐的回归宴上对岛主如此无礼，潘家都要被你害没了。还请岛主放我潘家一马，是老朽没有教育好犬子，我这小儿任你处置，只求岛主能给我潘家留一条生路。什么？他竟然真的是东周岛主？这下死定了。爸，您可千万不能把我交出去啊！到了他手里，我可就尸骨无存了。爸，我好歹是你儿子呀、啊，爸！我可是你亲生儿子呀、啊，爸！你看家怎么出了你这么个败家的玩意儿啊！要是因为你毁掉了整个潘氏，我死后无颜面对列祖列宗啊！今日你得罪了东周之尊，如今……你是死是活，跟我潘家再无任何关系。我错了，秦三少，是我有眼不识泰山，我不该对您出言不逊，我真的知道错了。您能否放我一马？想让我放过你？可以啊。谢秦三少，谢秦三少。等你下辈子。来人呐，把他给我拖出去！是我有眼无珠，是我有眼不识泰山。秦先生，你放过我吧！给我点跪手啊！秦先生，秦先生，我不想死、啊。换你了，秦老爷。刚刚您儿子说我喝的那瓶罗曼尼康帝啊是假酒，你说我这么一个陆大少爷会喝假酒吗？怎么会呢？就是我齐某人喝假酒，您陆大少爷不可能喝呀。呃，今日之事实属歉意。嗯，是我没教育好这个逆子。还望陆大少不要放在心上，滚！混账东西，竟敢用假脚冒充罗曼蒂康帝！那瓶酒早在五年前的拍卖会上就被陆大少以八千万的价格买走了，做戏都做到正主面前，你那个狗老子！陆少，我求求你，是我愚蠢，是我鬼迷心窍，你放我一马。陆少，哎呦哎呦哎呦哎呦，徐少爷，你可别这样啊！我还得求您给我留条活路。不不不，陆少，陆少，你看我我自己自己掌嘴啊，陆少。那你刚才耀武扬威的时候，怎么没想过这是条死路呢？现在求我给你条活路，晚了。带走。等一下，爸爸，你说句话呀，爸。陆大少，我就这一个独子，能否看在我齐家和陆家合作多年的份上？放小而已嘛，是陆少，爸，我齐家愿意拿出百分之五十的产业，以示歉意。齐家主啊
。我陆云平自缺这点钱，带走。爸，救我吧！救我！陆少，陆少，我错了。陆少，爸。既然秦三少是东周岛主，这瓶酒也确实是假的。照这么说，这个蒋佳怡是真的蒋家大小姐了。所以说，我们都被这这个叫蒋娜的给骗了。这个贱人可要害惨我们了。就算秦三少是东周岛主，这瓶酒是假的，那也不能说明这个贱人就是蒋家千金。现在只是一时被他占了风头而已。等蒋家主当众宣布我的身份，看这群有头无脑的人还敢不敢这么说话。蒋家主，您为迎接我回归蒋家，特意办了这个宴会。可谁曾想，这个乡巴佬因为嫉妒我，跑来大闹回归宴，现在还在这辱骂、打压我。对呀、啊，蒋家主。这个贱人是我前妻，内心十分胆，就因为看不惯他，实在是胡言乱语。我建议啊，蒋家主将其逐出帝都，永世不得入内。你，喂，蒋家主，今日贸然前来参加蒋娜小姐的回归宴，是我唐突了，没想到蒋娜小姐如此芥蒂，还请蒋家主不要怪罪。贱人，现在真要害怕了，早干嘛去了？非要等到蒋家主出现才肯认错。蒋家主，刚才您没来的时候，您可不知道啊，这个女人她有多嚣张。她说自己才是回归宴的主角，哼，那副费尽心思想往上爬的样子，我一个旁人看了，觉得丢人。这有你插嘴的份儿。蒋家主，您别生气，您消消气。是徐安，他不懂分寸。是是是，呃，是我不懂分寸。蒋家主，请进来啊。蒋家主，您这次怎么想把我认回蒋家了？哦，想让你虽然只是蒋家的一个远房亲戚，但好歹也属于蒋家。我蒋天雄绝不允许我的蒋家人在外受半点委屈。听到没，贱人？我可是不能受一点委屈的。可是你刚刚让我受尽了委屈。在场所有人都是作者，对对对，蒋家主，我们都看到了，就是这个贱人，处处跟小秦姐作对。我也看到了，这个贱人还冒充蒋小姐，还想坐上蒋小姐。万能作者，就是这个女人在这狐假虎威，还欺负我们蒋小姐。哼！蒋家主，您说这个贱人该怎么处置呢？今日是蒋家的回归宴。大喜，不宜出手整件。蒋家主，他刚才他，听蒋家主的，今日大喜，还是要以大局为重，不要因为这一个贱人就破坏了回归宴这件事。多谢蒋家主，那我等人就先行告退了。嗯、女儿啊。你刚才为什么要在宴会上阻止我？爸，我知道你之所以举办这个宴会呢，是想帮我复仇。但是这一次，你要是想自己来，我之所以没有在宴会上拆穿他们呀，是我有自己的办法。只有把他们呀捧得越高，才会摔得越惨。但是啊，现在还不够，你就放心吧。女儿自有分寸。哎呀，我的女儿现在真的是长大了呀，竟然这样。我相信你之后。只要是用得上爸爸的地方，尽管开口。还有我们，啊，尽管吩咐。知道了。这一次在回归宴得罪了陆总，这云庭集团，我肯定是待不下去了。嗯，你现在不是被蒋家认回去了？你能不能帮我去问一下蒋家主，把我安排进蒋氏集团？哎，也得亏你老婆是我，要是换别人，能帮你吗？啊。还好把那个贱人给踹了，要不然我上哪去找这么好的老婆？老爸，我帮你问问，幸好在回归宴上我留了王特助的电话。嗯，老爷，小姐，是蒋娜打来的电话。鱼儿上钩了，爸，快接电话。喂，王特助你好，蒋家主在吗？我这有点事儿，想托他老人家帮个忙。有事？啊，蒋家主，那个我丈夫徐安最近想跳槽
呃，听说蒋氏集团现在在招人，想问一下，是否有位置把徐安安排过去？下周一来入职。好好好，谢谢蒋家主。真的、啊？一，小心点，小心压到我们孩子。啊，对对对，你看咱们这肚子里还有咱们蒋家的骨肉呢。我果然没有猜错。女人。你下一步打算怎么办？爸，我需要你给我安排一个假身份进入蒋氏集团，职位呢不需要太高，最基层的职员就行。没问题。小道消息，小道消息，据说咱们今年部门要空降一位主管，听说来头不小呢。是蒋小姐安排进来的，那咱们可得好好巴结一下。这要是能搭上蒋小姐，以后还不得吃香喝辣的？蒋氏集团没想到还有这种溜须拍马的员工，这次伪装，顺带好好考察他们一下吧。刘白静，给大家介绍一下，这位徐主管就是你们新来的领导，接下来将带领你们完成新的项目合作。徐主管，哎，以后你们用得上我的地方，这并没想出。这新来的主管可真不简单，连经理都对他点头哈腰的。是啊，感觉他都成经理领导了。这徐主管这么拽，背后肯定是有蒋小姐撑腰。普通员工谁敢这样？还愣着干什么？没看到徐主管站着呢。啊、哦，徐主管，您坐，您坐，您没事，没事，您坐。那边那个新来的，去给主管倒杯水。那边那个新来的，快去给徐主管倒杯水。哟，这不那谁吗？那谁来着？谁谁谁谁谁？蒋佳怡啊，你可忘了，没想到这么快又见面了啊！当初你在回归宴上那么拽，结果还是沦落到我手底下给我干活。哦，到头来你还是得伺候我。嗯，这就是你的命运。徐主管，他认识啊？啊，以前在我家做保姆，一个皮做饭。那个臭保姆，怎么徐主管跟你说话呢？你听不见啊？快滚去给徐主管倒水，听到没？要去你自己去。你之前不就是一个臭保姆吗？按理来说，我们这儿没有人更适合比你干这个工作了。我们徐主管让你倒水，那是你的福气，别身在福中不知福。那这福气给你啊，我不要。你，陈佳怡，之前你不是最擅长干这个，怎么这么久没做，上身了？让我给你倒水，做梦！别给脸不要脸，这是徐主管，你就是一个小小的员工，你有什么资格说不？徐主管，你是手段了还是脚瘸了？我又不是你妈，要吃奶回家去。陈佳怡，你还真是不知好歹，今天这水真就倒定。蒋小姐，这蒋佳怡是人才引进计划来的，今天刚来。人才引进计划是总裁定的，除了总裁，任何人都不得辞退。什么？知不知道我谁？我可是蒋小姐，这未来蒋氏集团都可能是我的，居然不能开除这小小员工。
，你总别给我喊过来。是谁在叫我？董监，你来了，是这位蒋家小姐要开除这个不识好歹的女人。董监这儿，父亲应该是提前交代好了。你这位总监，你来正好。我见这个叫人不小。蒋小姐，不好意思，总裁有特殊规定。人才引进的员工不得开除，你恐怕也是不行。哎，你知不知道我是谁？我可是前几天回个宴的主角，蒋家主亲口承认的蒋家人。那也不行，除非我现在把总裁请出来，你当面问，若他同意，你便可以开除员工。算了，还是要在蒋家主面前留个好印象。要是让他觉得我不守规矩，可就不好了。但是这个女人如此阴魂不散，徐安一来这个工作，她也来了，怎么会这么巧？该不会是看徐安现在事业蒸蒸日上，又想来攀附她了吧？不行，我得想办法蒋小姐，您稍等，我去通知下蒋家主。蒋妈，你可以上班了。蒋氏集团是人家蒋娜的，不愿意做就滚呐、啊！得罪了蒋小姐呢，你就一个人工作到天亮吧。
姐，这下你完了！到时候我随便找个借口，让徐安叫你上台演讲，你就等着出丑吧。哎，干什么呀？有事说事。贱人，今天便宜你了。娜娜身体不舒服，今天啊，替她上去演讲。你确定？嗯，我说什么就是事情，照做就行。哦，那好吧，去吧。他答应了。嗯，当然，他就是一个小小的员工，能拒绝。到时候。可他笑话自己，做的不错啊，周文健。谢谢总监。这怎么回事？你能给他电话一次方案，为什么总监不？你确定你没有拿走？我当时就看了一眼，那么多密密麻麻的，我又看不懂。那你肯定是拿错了，他手里拿的才是原本的策划案，要不然总监为什么会夸他？总监，我感觉我身体好多了，没事让我上吧。总监，可是这项目计划是我做的呀。算了吧，给他吧。这工作明明也是蒋娜先接的，把文件给他吧。可是，总监都说了，拿来吧你。上钩了。今天我代表蒋氏集团，就针对这一次绿地项目的开发。开展以下方案宣讲。首先，对于东土教区的楼盘，我们先进行于。好的，我的宣讲结束。蒋小姐，这份策划方案是你自己做的吗？当然。蒋氏集团有你这样的员工真丢人，这份方案真是做的一塌糊涂。说的是牛头不对马嘴，蒋氏集团的员工就这点本事。这个贱人居然敢害我！其实，其实这不是我做的，是是这个贱人做的。蒋小姐，刚刚你还口口声声的说这是你自己做的，难不成是你欺骗了我？还是说你找了枪手，剽窃了别人的创意？张总，这好像是这个行业最大的禁忌。我不是这个意思。那你是什么意思？自己做的差还要怪别人，真是恬不知耻！就这种人品，还配待在蒋氏？赶紧封杀了吧！赶紧滚下去，蒋氏的脸都要被你丢尽了！滚下去！滚下去！派人中害己吧。喏、no, ，这才是真正的项目合作方案。贱人，给我等着！各位啊，稍安勿躁。刚才呢，由于本集团的某位员工失误，给大家带来了不好的感受，我对此表示非常的抱歉。接下来将由我给大家介绍真正的项目计划。以上呢就介绍完毕，谢谢大家。这才是蒋氏集团该有的水准。对啊，这份计划方案简直是我在商场从业三十年来看到最完美的一个。没想到蒋氏集团还有像蒋小姐这样优秀的员工，我愿意开出比蒋氏集团高出两倍的价格，不知蒋小姐有没有兴趣来我张氏集团工作？张总，您说笑了，我哪配呀？再说了，蒋老有恩于我，我哪能抛弃蒋氏呢？赶快让蒋佳怡那个贱人出剑锋了！哎哎哎，好了好了，别气了，我是有办法治他的。明天，明天我跟李氏集团的李总有一个酒局，到时候。说的满意吗？满意满意。那咱们这合同就，你要是也跟美玲玲更好。
迎来你的意思啊！明白。等一下，李总，打个电话。任佳怡，你快过来一下，我把跟李总的合同搞砸了，他说要结束一切跟蒋氏的合作。怎么回事？啊？喂，喂，蒋佳怡，你竟然这么喜欢林总，那今晚就负责先离下身。李总。我尿的人马上给你安排过去呗，您要不先去酒店休息一下。好、啊，小王，小王姐，您叫我。哎，你们李总，先送你酒店。是。你怎么呢？哦，李总上厕所去了，你先别急，来，先过来坐坐。坐说吧，到底发生什么事了？您喝杯水，休息一下。嗯姐，等你把这水喝了，晕过去之后，你就等着乖乖的被离走。<笑>哎呀，我外套好像掉车上了，我去看看车走了没。啊，别别别！呃，你先放点东西，我帮你去拿。对他去拿。啊。哦。嗯、佳怡姐，之前是我太针对你了，我在这跟你道歉。但是今天李总的事情，你可得帮忙解决。这样，喝了这杯，我们之前恩怨一笔勾销。一笔勾销也不是不可以，不过我觉得你没有什么诚意、啊。好，我蒋娜正式向你蒋佳怡道歉，之前不该在公司处处针对你。没了，我不该在回归宴上辱骂你。还有呢？不该，我想我。什么？我不该抢你老公。行吧，既然你都道了歉，那我就原谅你。贱人，你就等着吧，待会有你哭的时候。小娜，雪儿，你们竟如此算计，都是咎由自取陆总查到了，徐安在几天前和帝都头部媒体的张记者有联系，并且通过暗网购买了迷药，今晚还在金善皇家会所旁的酒店订了房间。
奇怪，明明刚刚听到声音了。就是不在，一小时前就走了，谁知道又回来了？反正我们要的东西已经到手了。干嘛？贱人！这次你害得我名声扫地，我是绝对不可能放过你。你每天叫的时候都给我睁着一只眼。你有空在这耍嘴皮子，你不如早点想办法把公司这亏损补上。三千万而已，还不简简单单？就是，我们蒋娜姐可是蒋家人，区区三千万对她来说还不是洒洒水吗？你以为谁都像你一样啊？便宜货。贱人就是贱人，自己出去卖不够，还要陷害别人。跟你说，同事，真是倒了八辈子。听蒋娜的口气，这么有把握，到底是在撑面子，还是真的想到办法了？他们哪凑到这么多钱？就算是加上我和徐恩结婚的那套房，也不可能凑足三千万。最近帮我盯着。蒋娜和徐安的一举一动马总，我公司的蒋娜和徐安盗取了公司的重要文件，想与您合作。您说这件事情，我要是报警，怎么着，你也得蹲几年吧？蒋小姐，你有证据吗？要有证据
，可不要乱说话呀。马总，您真是糊涂。我要是没证据，怎么会坐在这儿跟你讨论呢？我这儿呢，有他们作案的全部过程。这两个蠢货只关闭了公司大楼的监控，不知道总裁办公室有独立的监控设备。而且我除了有监控，我还有人证。这两个无脑的蠢货，偷了文件，都露出这么多马脚，还是就不敢听信他们。蒋小姐，现在怎么办呢？我需要您配合我演场戏，将计就计，继续和他们合作。竞选会那边呢，我也打点好了，到时候会宣布您竞选成功。但真正签合同的是我们蒋氏。项目赚钱之后呢，我会拉马总入股，这样共赢不是很好吗？蒋小姐非但不报警，还好心拉我入股。说吧，什么条件？我需要马总想办法逼迫他们拿出徐安结婚时那套房作为赌。那个既然也到了，到时候就等着看好戏了。请在场人员赶紧落座，现在就远郊地区的竞选进行相关方案演说。两位公司代表人，你们谁先上台？马总，你先请吧。请上来。真是天无绝人之路啊，得来全不费工夫。不仅可以拿到三千五百万，还顺带把这个贱人给铲除了。你看他那样，马上就笑不出来。大家请看大屏幕，这是我们远川集团针对这次竞争会所做的相应方案。方案做的确实面面俱到，而且每一个细节都处理的十分完善。我投远山集团一票，我也投远山一票。蒋氏这下可悬了，不会这样输给远山集团吧？你看那贱人，他肯定是看到方案和他一样后吓跑了。等这三千五百万到手，我们可得好好庆祝一下。远山集团的演说结束。接下来是蒋氏集团，有请蒋氏集团代表人上台。蒋氏集团代表人在吗？如果再不上台，那就默认放弃这次竞选。由于蒋氏集团无人上台，那我宣布这次竞选会远山集团获胜。远郊的这块地归属于远山集团。哎，马总，马总，您看啊，您这次竞选不是也成功了吗？那咱们这三千五百万，许主管啊，你放心，随后就把钱送到。啊，马总，那个我们是来急需这笔钱，要不然您现在动动手指头就给我们转。不是，我不想转啊，咱们这次交易不太正当，如果通过线上转账的话，怕留下痕迹。为了保险起见，咱们这次。现金交易，给我点时间，我让助理把钱都取出来，然后一并送到家。啊，也对。那马总，您尽快啊。您慢走。慢走。哟哟哟，你怎么还有脸坐在这呀、啊？你都有脸来公司，我为什么没脸坐这儿？蒋佳怡，刚才你在远郊的竞选会上。输给了远山集团，害蒋氏损失了这么重要的开发位置，你还好意思坐在这儿？远郊的那块地，蒋氏可是计划了三年，这下他真是完了，你就看着吧，公司马上就要开展批评大会喽。蒋氏三年的努力就因为他而付之一炬，其中的心血他赔得起吗？就是啊，公司怎么会把这么重要的竞选会交给他一个什么都不懂的新人？这下。他可搞砸了，我没有搞砸。张佳怡，你就别嘴硬了。当时我们在现场可是看清清楚楚的。你在看到远山集团竞选方案后落荒而逃，那狼狈的样子，我都挺觉得丢人。哎，你们当时是没有看见啊？这个贱人连台都不敢上啊！看见对方的方案之后，吓得转身就跑。我当时就在现场，我恨不得找个地方直接，不是钻进去。也不知道这样的人是怎么进的教室，还能怎么进呢？就那样进的呗。今天下午三点有个会议，总裁也在
，现在是两点五十，所有人还不赶紧到公司大厅集合。江嘉怡，赶紧准备好说辞了，当场给人道歉都不会。有的人呢、啊，要大难临头喽。走。现在我先说第一件事。一个小时前，我收到了一封举报信，有人举报我们公司有内鬼。什么？我们是没有内鬼？谁呀、啊？蒋氏集团入职的每一个员工都会被仔细调查的，怎么还有内鬼混进来？还能有谁呀、啊？之前怎么没这档事儿？某位新人一来就有内鬼了。各位，来人！我们蒋氏集团这次之所以输给远山集，就是因为有员工提前偷走了公司的机密文件，卖给了对手，才导致这次竞选的最终失败。原来是这样。可是这文件这么机密，除了负责这个项目的人，没有人能接触到啊！不会是有人在贼喊捉贼吧？对啊，这文件是蒋佳怡负责的，他是我们这唯一一个看过方案内容的人。蒋佳怡，你就直接承认吧，省得我们在这浪费时间。我拜托你们动一下脑子想想好吗？如果是我把方案卖给了对方，那我直接可以拿着这笔钱远走高飞，何苦再回到蒋氏，等着被抓吗？也是，做了这种事，谁还敢回来？这不是往火坑里跳吗？换作是我，我也不回来，老早就进最早的机票逃了。各位，不要听这个贱人在这狡辩，你犯了这么大的错，你以为你可以逃得了吗？就算你逃到天涯海角，蒋氏也会把你找回来。所以。你就设计了这么一出贼喊捉贼的戏码，好在最后金蝉脱壳。可这种贱人做头事，谁能玩得过他呀？好好的一个班儿，被这个贱人上成了攻心计，文宝才来了，赶紧把他辞了吧。哎，公司把这么重要的项目交给你。是因为你在绿地集团的优秀表现，所以说非常的优待于你。没想到你现在落井下石，做人呐、啊、得对得起自己的良心，知道吧？王老，我早就跟你说过，不要将这次的竞选会交给这么一个初出茅庐的丫头。虽说她的才华能够帮蒋氏赢下一局，你看现在好了吧？现在就连你我都会因为她而受牵连。王老、张老，你们放心，我蒋佳怡绝对不会做有损蒋氏利益的事情。这个内鬼另有其人。你还真是不到黄河不死心啊！啊，这除了张老跟王老之外，就只有你才可以接触到这个文件。那你的意思是，这内鬼是张老跟王老吗？蒋佳怡，平日里我以为你只是不检点，没想到你连手脚都不干净。还真是死鸭子嘴贱！事情都已经这么明了了，还不认错？等总裁到了，我看他还怎么狡辩。我请各位想一想啊，有人愿意冒这么大风险出卖公司，肯定是急需用钱。那在场谁最缺钱呢？一周之前，蒋娜小姐因为潜规则风波让蒋氏亏损不少。我听说蒋家主让您一周之内补上这个亏损。三千万呢、啊？如何在短时间能够错过这三千万？蒋娜小姐，您不妨跟大家说说看。这说的有点道理啊，人要是被钱逼急了，什么事情做不出来？三千万而已，我蒋娜可是蒋家主亲口承认，蒋家小姐，我们三千万都拿不出来吗？对呀、啊，呃，再说了，蒋娜作为蒋家人，影响了蒋家挣钱。对自己有什么好处？就是我们蒋娜姐平常一个包就上百万，三千万对她来说也不算难事儿。哎，我看呐，就是这个蒋佳怡找不到替罪羊，在这发疯乱咬呢。那我们可得小心点啊，万一她要嫁祸给我们呢？蒋娜小姐，徐总管，我劝你们最好主动承认这件事情，不然到时候谁都做不了你们。你可别太笑死我，蒋佳怡。
，这话还说给你自己听吧。<笑>好，行，既然你们死性不改，那就别怪我手下不留情。来人，把陈山带上来。徐主管，陈山很熟吧？徐安，快救救我！他们要把我抓走，我根本就不认识。徐安，你怎么翻脸不认人啊？我是你大表哥家叔叔的外甥，蒋小姐，就是他，是他那天说有文件落在办公室，让我把钥匙给他。什么情况？难道真的不是蒋家一干的，而是他们？不知道啊，不过看着保安这么着急的样子，不像是假的。说八道些什么？我根本就不认识你。蒋佳怡，你随便找个跑龙套就要冤枉我吗？真是煞费苦心啊！各位，我没有撒谎，你们不要相信这对狗男女的话，就是他们让我交出钥匙的，我只是听他们的话照做而已。好，你既然说是我们让你交出钥匙，那你有证据吗？公司不是有监控吗？直接看监控不就行了？对啊，不是有监控吗？看监控不就完了？这个小人，当初是你让我关掉监控的。现在学的真倒打一耙，我杀了你、啊！原来是没有监控啊，那你就是没有证据喽。蒋小姐，求您帮帮我，真的是他们让我做的，我没有撒谎。徐总管，你为了自保把自己撇得干干净净，真是狠心啊！他是不是你亲戚？我派人到你老家一查就知道了。对，我们家那边都知道。你们可以派人去查，就算他是我亲戚又怎么样？那又能说明什么？你们还是没有证据，还真是亲戚啊！啊，一个大表哥家叔叔的外甥，都远到哪儿去了？八百年不联系了。哦哦，我突然想起来了，之前他让我帮他升职，但是被我拒绝了，肯定是因为这个，他恼羞成怒。和这个贱人一起来陷害我，原来是这样啊！亏我刚刚还差点相信他，差点冤枉好人。这女的为了嫁祸给别人，费尽心思做这些事，真是可怕，真是太不要脸了。小贾，他们说的是真的吗？你这样做太不应该了啊！求你放过我们吧，就当我们求你了。之前有得罪你的地方，我们跟你道歉还不行吗？你这样成天为难我们，我们还怎么好受？我为公司鞠躬尽瘁，忙前忙后，到后来还是要被人冤枉，真的是很心寒啊！小贾，我真的看不下去了，你赶紧向人家道歉，自己做的事自己承担，不要再错下去了，好吗？这都算什么事儿？我当初说什么来着？王老，你有看走眼的一天啊！这蒋家仪表面上看起来文文静静的，背地里却蛇蝎心肠，真是知人知面不知心。你看，把蒋大姐都欺负成什么样了，还有个千金大小姐就向你道歉了，就没见过你这么会刁难人的人。我刁难他们，好，那我就让大家一起看看我到底有没有刁难他们。这 U 盘里面是监控录像，有他们作案的全部过程。蒋佳怡，你别闹了行吗？啊，刚才你搭档都说了，关掉了所有的监控，你现在。就拿个 U 盘出来说啊，监控录下的作案全过程，你们两个可以同意一下口径吗？少在这唬人了，你还没编够呢，我听都听累了。让他放，我倒要看看，他可以弄出什么花样来。这个关掉，快关掉！还真是蒋娜和徐主管他俩，他们说的是真的。原来是这两个人盗取了公司的重要文件啊！这怎么回事啊？啊，当时不是全关了吗？监控？关了，赶紧关了！别急啊，好事还在后面呢。快关了！我和你们说，你们听不到吗？天啊，真是没眼看，这也太恶心了。这胆子也太大了吧！直接在总裁办公室就开干，再看下去我就长人眼了。
，我到底怎么回事？啊，你告诉我，你告诉我，这回全关了吗？啊，你他妈居然敢骗了老子、啊！你胡说！如果蒋老爷子不是自愿把我扔回蒋家的话，那为什么要给我举办一个那么隆重的宴会？啊！你说。这里是五十万，待会知道该怎么说吧。懂，我都懂。就说蒋小姐，您已经怀孕四周了。
。昨晚这个贱人，在这挑拨离间。和托宁的印章，您不要再被骗了。
你知道他为什么出轨后没有跟你离婚吗？那是因为他妈妈需要人照顾，而你是他免费保姆。